ரீசெண்டாக நான் ஸ்ப்ளெண்டர்லாம் ஒருத்த கற்றுக் கொடுத்துட்டு நான் பார்ப்பாங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் என்னையே அறியாமல் அந்த ஆணாதிக்குங்கிற குணம் வெளியே வர தான் செய்யும் மறைவுக்கு முந்தின நாள் ஏதாவது வந்து அனுதாவில் வந்து ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா அதுக்கு முன்னாடி நல்லா விளையாண்டுருந்தாங்க அன்றைக்கி காலையில் கூட ஒம்பது மணிக்கு நான் கொள்ளைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கீரையை தூக்கிட்டு வந்தாங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு கீரைனா பக்கத்து வீட்டில் அந்த கடை சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணனுக்கு நான் கீரை ரொம்ப சாப்பிடுவேன் ஏன்னா இயற்கை உணவுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிடுங்க கீரை நிறைய விரும்பி சாப்பிடுங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு கீரை பிடிக்கும் நான் சமைச்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு காலையிலே சமைச்சு வச்சுருக்காங்க சாப்பிட தான் முடியும் சமைச்சு வச்சுட்டு தாங்க மாதிரி பிஜேபியை தவிர எல்லா கட்சிகளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டு வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் இல்லை நான் அரசு கொடுத்ததை மட்டும்தான் வாங்க மறுத்தேன் மற்றபடி யார் கொடுத்ததையும் வேணான்னு சொல்ல விஜய் என்ன வந்திருந்தார் வந்து யார்ட்டையுமே எதுவும் சொல்லிக்கலை வந்தது கூட அவ்வளோ பெரிய உச்ச பேர் நட்சத்திரம் அவர் பாப்பாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்திட்டு எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்ததுப்பா இறந்துட்டு எனக்கு அந்த தங்கச்சி இழந்த வழி தெரியும் நீங்கள் நாலு என்ன இருந்து தங்கச்சி மேலே எப்படி இருந்திருப்பீங்கன்னு தெரியும் பட் ஆனால் இதுலேயும் அவங்க ஒரு சிலர் அரசியல் பண்ணுறாங்களோ பண்ண நினைக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிறத இது பண்ணுறது அப்படியே எங்களுக்கு என்ன அப்படியே சிவன் சிபிஐ வந்தாலும் சரி என்ன உண்மையோ அதை அவங்க சொல்ல போகிறாங்க சிஎம் சாரை பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தோம்னா அவருக்கு டைமிங் கிடைக்கல அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல பார்க்கவும் முடியல இப்போ சொல்லலாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் போய் ஹெல்ப் கேட்டிருந்தா கூட நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் எங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்குது நம்ம ஏன் போய் மற்றவங்கள்ட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் நம்ம என்ன மார்க் இல்லாமல் இருக்கும் கடமை சரி அனிதா அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி தமிழர்கள் பொதுவான எல்லா தமிழர்களும் அனிதா கையில் ஏந்திக்கிட்டாங்க முன்னோக்கி வந்தாங்க நான் இல்லைன்னா நான் சொல்லல தலித்தை தாண்டி இருக்கிறவங்க அதிகமாக பேசணும் ஸோ அதுதான் ரஞ்சித்தனும் அவரோட கோபத்தை வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அதான் தலித்துங்கிறதுனால தானே உங்களுக்கு இந்த பேச்சே வருது முதல்ல ஜாதி பேச்சு டக்குன்னு வர்றதுக்கு எங்கள் காரணம் என்ன தலித் ஜாதி இருக்கிற வர தமிழ்நாடெலாம் சேர முடியாது சேரக்கூடாது அனிதா இல்லையாங்கிற ஃபீல் எப்போவுமே நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் கெட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஸ் இறந்து மண்ணோட மண்ணை அவர வர அது வெளியே காமிச்சிக்காம கூட நாலு காலி தான் எங்கள் அப்பா எழுதுவார் எங்கள் அப்பா எழுதா நாலு இது நினச்சிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு தனியாக நினச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு தான் என் தம்பிங்களும் சரி அப்படி தான் இருக்க முடிய அப்படி இருக்கிறது தெரியலங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் நன்மையாக தாங்க செய்கிறோம் நல்லது பேசுகிறவங்களும் அவங்க நல்லவங்க தான் கெட்டது பேசுகிறவங்களும் நாங்கள் நல்லவங்க தான் ஏற்றிட்டு இருக்கோம் குறித்து நம்ம பல்வேறு விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் குறிப்பாக வந்து அனிதாவோட மறைவு பின்னாடி வந்து தமிழகம் முழுக்க நீட் குறித்த பிரச்சனைகள் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம பேசுகிற விஷயங்களாகட்டும் அனிதாவோட மறைவு பின்னாடி பேசுகிற விஷயங்களாகட்டும் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு நம்ம காதலை கேட்ட விஷயம் அல்லது ஒரு ஆங்கில மீடியாவில் கேட்ட விஷயம் அல்லது வேறு எதோ மீடியாக்களை பேசின ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து எவ்வளோ தூரம் கெடிபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய விஷயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே எங்கேயோ கேட்ட விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ இதை பற்றிலாம் வந்து ஒரு கெடிபிள் சோர்ஸ்லேருந்து வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் டீம் தோணுச்சு ஸோ அதனால் வந்து மறைந்த அனிதாவோட அண்ணன் அவர்கள்ட்ட வந்து இப்போ போயிட்டுருக்க விஷயங்கள் பற்றி என்ன நடக்குது அண்ட் இதுதான் உண்மையா இதை பற்றிலாம் நிறைய விஷயம் பேச போகிறோம் மண்ணில் திரும்ப நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இப்போ நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு அனிதா மறைவு பின்னாடி ஒவ்வொரு தலைவர்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி விஷயம் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது இங்கே எப்படி இருக்காங்க அனிதா ஒரு பொண்ணாக வந்து நீட்டுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிய வரஞ்சிச்சு அவங்க அப்புறம் தெரிய ஆரம்பித்தாங்க பட் ஆனால் ஒரு பொண்ணாக வந்து இந்த காலகட்டத்தில் அவங்க எப்படி ஒரு இதாக இருந்தாங்க எப்படி படித்தாங்க அவங்க எப்படி படித்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பொண்ணு எப்போவுமே ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு தான் வருவாங்க அவங்களுக்கு இதுவரை படிப்பு தவிர வேறு எந்த கனவுகளும் இல்லை இந்த கனவுகளும் சரி அவங்களும் பெருசாக மற்றவங்க மாதிரி என்ன மாதிரியும் சரி மற்றவங்க மாதிரியும் பெரிய டார்கெட்லாம் எதுவும் வச்சுக்க மாட்டாங்க நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லிகிட்டு வந்து டாக்டரே முடித்தாலும் ஈவன் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் ஆகணுங்கிற பற்றி பேசும்போது முதல்ல ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மார்க் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் முன்னாடி போகணும்னு நினப்பாங்க அப்படிங்கிறத ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும்போது என்ட்ட சொல்லிட்டாங்க ப்ளஸ் ஒன்லேயே அவங்க குறிக்கோள் டாக்டர் தான் இல்லை இப்போ டென்த்துலேயே நல்ல மார்க் ஃபோர் செவன்ட்டி எயிட் எடுத்திருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஒருத்தவங்க ஸ்கூலில் மோஸ்ட்லி இப்போ இல்லை யார் நல்லா படித்தாலும் அப்படின்னா முதல்ல எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது என்ன டாக்டர் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க
அதில் ஒன்றால் எவ்வளோ மார்க் வாங்க முடியுதோ வாங்கு அதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ அதை நம்ம படிக்கலாம் ஏன்னா கனவுகள் காண்றது கூட இங்கே வர்க்கம் வந்து தடையாக இருக்கும் பணம் எக்கனாமி தடையாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த கனவை காண்டுட்டு மார்க் கிடச்சி நமக்கு கவர்மெண்ட்டில் கிடச்சா ஓகே மார்க் எடுக்காமல் ஒரு வேலை கிடைக்காமல் போச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே தங்கச்சி படிக்க வைக்க முடியல எனக்கு கஷ்டம் எங்களுக்கும் வரும் நாலு அண்ணனுங்கிறது நம்ம நினச்சதை படிக்க வைக்க முடியல எனக்கு கஷ்டம் தங்கச்சிக்கு வரும் அப்படின்ட்டு அதை நம்ம எதுவுமே திணி பாப்பா கிட்ட அதை நம்ம இது பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து ஆனால் ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும்போது சொன்னாங்க நான் கண்டிப்பாக டாக்டர் தான் நான் அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது நான் எக்ஸாம் எழுத போகிறனே கூட சொன்னது என்னென்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை எழுது ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் சொல்கிறேன் ஆமாம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் போகிற முதல் நாள் நானும் என் தம்பியும் போய் பார்த்தோம் உள்ளே விட மாட்டாங்க வெளியே நின்று கேட்டில் நின்று பார்த்தோம் வந்தாங்க வந்து பாப்பா பார்த்தாங்க எதுவும் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காது அவப்பா அப்படின்ட்டு அப்புறம் டைமிங் தான் பாப்பா கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல் சொல்லுவாங்க அதனால் என் வாட்சை கட்டி கொடுத்து டைம் பார்த்துக்க இதை வச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுது அப்படின்னு ஸ்கூல் எக்ஸாம் மூலமாக மார்க் என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கு அப்படின்லாம் கேட்கட்டு கேட்டுக்க மாட்டேன் நீ அப்படியே இருந்தாலும் ஸ்கூலில் இருக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது உனக்கு இதுனா பப்ளிக் எக்ஸாமில் என்னவோ அதில் வர மார்க் தான் நீ அதுக்கு அச்சீவ் பண்ணிக்க யார் சொன்னாலும் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காத நம்ம ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கிளாஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவும் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காது உனக்கு மார்க் தான் மார்க் என்ன வருதோ அதை வச்சு நம்ம சேர்ந்துக்கலாம் ஸோ நீ ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நான் நானே ஆயிரத்தி நூறு அந்த மாதிரி தான் ஏன்னா நான் பெருசாக இது பண்ணிட்டு இருக்கல பாப்பா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு மார்க் எடுத்த உடனே கண்டிப்பாக டாக்டர் சீட் அப்படின்னு என்னால் ஃபுல்லாக சந்தோஷப்பட முடியல ஏன்னா எனக்கு லாஸ்ட் இயரே நீட்டு பற்றி இருந்துச்சு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆமாம் எனக்கு தெரியும் அனிதா அவர்களுக்கு அப்போ தெரிஞ்சா நீட் அப்படின்னு ஒரு ஆ ரிசல்ட் வந்த அன்றைக்கே சொன்னிட்டேன் இந்த மார்க்காக யார் என்ன சொல்கிறது நான் நிஜமாக எதிர்பார்க்கல நீதான் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு பட் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட முடியல என்னென்னா நீட் எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது அப்படி அந்த நீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு அரசியல் அப்படிங்கிறது சின்ன ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டு இருக்கு சின்ன சின்ன டாப் அப்போ சொல்லிட்டு இருக்குது அப்புறம் நீட் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறேன் நீ இதுக்காக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுல நீ ஏன்னா இந்த வருஷம் நீ ரெண்டு வருஷம் கண்டிப்பாக இவ்வளோ மார்க் வாங்கிடுறேன்னா கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட தான் படிச்சிருப்பேன் ஸோ இதுக்கு நீட்டுக்காக இதுக்காக அப்புறம் நீட்டுக்காக நீ ரொம்ப இது பண்ணிக்கலாம் உன்னை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இருக்க வேணாம் ஸ்கூல்லேயே முன்னாடி நீட்டுக்காக கோச்சிங் பண்ணலாமான்னு கேட்டப்போ பாப்பா வந்து அப்பாட்ட சொல்லி அப்பா இந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க எங்கள் பா இப்போ வேணான்னு மட்டும் சொல்லிருப்பா ஏன்னா அவங்க செலவாகுதுன்னு நினச்சி சொன்னாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அவங்க அப்பா கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின் தான் அவங்க நீட்டுக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் ஸ்கூல்லேயே இது பண்ணியிருந்தாங்க போல் அப்போ வந்து வேணான்னு சொல்லுப்பா அப்படின் தான் அப்பா டேஸ் கூப்பிடும் போதே ஏன்னா வீட்லேருந்து பேரண்ட்ஸ் வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சொல்லிட்டு தான் இது மாதிரி நீட்டுக்காக கூப்பிட்றாங்க வேணான்னு சொல்லுங்கள் இப்போ அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நினச்சாங்களா இல்லை நம்ம இதுக்கு முதல்ல இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சாங்களா அப்படின்னு அப்போ எனக்கு தெரியல ஸோ நீட் எக்ஸாம் தனியாக நானும் போய் சரி நீ படி கோச்சிங் கிளாஸுக்கு போய் இது பண்ணு அப்படின்னு நானும் ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ணிக்கல ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சிலபஸ் அது சிபிஎஸ்சி நீ இதுலேருந்து படி இதுலேருந்து ஒரு எப்படியும் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் மாடல் கொஸ்டின் எப்படி வரும்னு கூட தெரியாது இந்த வருஷம் தான் தமிழில் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ மாடல் கொஸ்டின் தேடி பார்த்தா நெட்டில் கிடைக்கல தமிழில் கிடைக்கல ஸோ அதனால் புக்கு மாடல் புக் கிடச்சிது அது வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தேன் ரெண்டு புக்கு ரெண்டு புக்கு கொடுத்தேன் அந்த சிலபஸை நான் இங்கேருந்து எடுத்து என் தம்பிக்கு மெயில் அனுப்பி ப்ரிண்ட் எடுத்து பாப்பாட்டு கொடுறா சிலபஸ்லாம் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் இருந்துச்சு ஸோ அது தமிழ் பாப்பா படித்தது தமிழ் எனக்கு அந்தளவுக்கு சயின்ஸ் தெரியாது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாதுனா நான் வரலாறு ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்படிங்கிறதுனால நான் சும்மா எனக்கு யூபிஎஸ்சி படித்தப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களில் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சதுனாவோ அதை மட்டும் பண்ணிட்டு வா பாஸ் ஆகணும்லாம் சிலையும் கிடையாது அப்படி இல்லைனா கூட இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இருக்குது அடுத்த வருஷம் எதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எதெல்லாம் சரி இதே நம்ம டாக்டர் உயர்த்தி பேசுகிறவே கூடாது அப்படின்னு மற்ற படிப்புகளை பற்றி ரொம்ப இதுவாக சரி டாக்டர் இல்லைனா அடுத்து எல்லாம் வெட்னரி பேசுவாங்க இன்ஜினியரிங் பேசுவாங்க இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்கும்போது சரி எல்லாத்தையும் எல்லாம் ஆகும் இப்போ போய் மேலே தடுக்கி விழுந்தால் கூட யாரும் என்னடா இன்ஜினியர் மேலே விழுந்துட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து தமிழ்நாட்டில் நிலவுது அப்படிங்கிறதுனால சரி பாப்பாவுக்கும் அந்த மாதிரி வந்து யாராவது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எல்லாம்
கீழே போ நம்ம விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கூட அது டைரெக்டாக பெனிஃபிட் இருக்கும் வானிலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே அதில் தான் பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு நேரடியாக அதுலேயும் உன்னால் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் பாப்பா எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் இதுவாகிடக்கூடாது புரிய புரியுன்றத நான் சோர் உடஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்க அப்படிங்கிறத நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாப்பா என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க வெளியே சொல்லாமல் ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு விஷயம்னா அவங்க அதில் சீக்கிரம் மாற்றிக்க மாட்டாங்க அவங்க நான் இந்த விஷயத்தில் அவங்க சரிண்ணா எது கிடைக்குதோ படிச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க சரி இது படிச்சு அக்ரி அப்புறம் அக்ரியை பற்றியும் நிறையா சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு விவசாயம் கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் கூட இருந்துடலாம் பாப்பா அக்ரி இல்லாமல் இருந்துட முடியாது சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்துட முடியாது அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயத்தையும் பற்றியும் ஒவ்வொரு படிப்பு பற்றியும் அதான் உயர்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி பாப்பா சரி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நீ என்ன இப்போ என்ன முடிவு பண்ணியிருக்க சொல்ல உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு சொல்லணும் நான் அதுக்கிட்ட கேட்டால் உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் ஏன்னா பாப்பாவுக்கு டாக்டர்ன்றது நான் ஆயிடுச்சு அதை நான் உரமும் ஒதுக்கி வைய நம்ம கிடைச்சா படிச்சிக்கலான்ற மாதிரி சொல்லிட்டேன் மீதியெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறமா இது பண்ணுறோம் உனக்கு என்ன தோணுதோ சொல்ல உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா திரும்ப எனக்கு கிடைச்சி அப்போ நான் அப்போலேருந்து கொஞ்சம் அந்த பெரியாரை பற்றி அம்பேத்கரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் எப்பவுமே யார் எதுனாலும் சொல்லுவாங்க அப்பா நீ தான் முடிவு எடுக்கணும் நீ தான் படிக்கணும் ஆனால் உங்களோட ஆசை முதல்ல வந்து கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு தான் ஆசையாக இருந்தது ஆ நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ என் என் தங்கச்சின்னு மட்டும் கிடையாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாத்துட்டையும் சொல்லுவேன் எங்கள் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்கள்ட்ட எல்லாத்துட்டையும் சொல்லுவேன் நம்ம அதிகாரத்தை நோக்கி முன்னேறணும் எனக்கு அரசியல் அந்த மாதிரி போயிட்டு ஓட்டு அரசியலில் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஈடுபாடு இல்லை பட் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது எனக்கு அதில் அந்தளவுக்கு ஈடுபாடு இல்லை இருந்துடக்கூடாதுங்க ஆமாம் அரசியல் தெரிஞ்சுக்கணும் அரசியலில் ஈடுபடணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஈடுபடுறதுக்கு இருக்காங்க அதில் நம்ம யார் கரெக்டானோ அதில் நம்ம அவங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அதுக்கான உரிமைகள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அனிதா வந்து நீங்கள் கலெக்டர் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை உங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆமாம் ஓகே ஈவன் நான் உனக்கு டிகிரி முடிக்கிற வர உன் இஷ்டத்துக்கு நீ எதனாலும் படி எனக்காக நீ ஒரு வருஷம் கலெக்டருக்கு நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது உள்ளவா உள்ளே வந்த அப்படின்னா அந்த உள்ளே வந்துச்சுன்னா உனக்கு கலெக்டரை பிடிச்சிருந்து உனக்கு யூபிஎஸ்சி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி யூபிஎஸ்சிக்கு ஒன்றை பிடிச்சிருந்தாலும் சரி ஒன்றை உள்ளே எடுத்துக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஒரு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா கூட நீ வெளியிருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நீ வந்தினா கண்டிப்பாக என்னை விட சீக்கிரம் பாஸ் பண்ணுறவா அனிதா அவர்களுக்கும் டாக்டருக்கு முன்னாடி ஐஏஎஸ் எய்ம் இருந்துச்சா அவங்களுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு கிடையாது அனிதாவில் வந்து ப்ளஸ் டூவில் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஆறு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அதுவும் வந்து அரியலூர்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் தள்ளி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி தான் இங்கே வர வேண்டி இருக்குது அது ஒரு ரிமோட் இல்லேஜ் மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபெசிலிட்டிஸே இல்லாத இடம் இங்கேருந்து வந்து ப்ளஸ் டூவில் படித்து ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஆறு மார்க் வாங்குறதுங்கிறது நிச்சயம் பெரிய விஷயம் ஸோ இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஆறு மார்க் வந்து அவங்க சொந்தமாக வீட்டில் வந்து படித்த விஷயமா இல்லை டியூஷன்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரெயின் ஆனாங்கண்ணா எங்கள் வீட்டில் சரி நாங்கள் யாருமே டியூஷன்லாம் போனது கிடையாது நான் எங்கள் அப்பாவுக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்க வீட்லேயும் எங்களுக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது ஸ்கூலில் நடத்துறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வீட்டில் வந்து படிக்கிறது நானும் சரி என் தம்பியும் சரி என் தங்கச்சியும் சரி எல்லாருமே ஸோ எனக்கும் யாரும் வந்து வீட்டில் இப்போ நீ என்ன படிக்கிற போகிறேன்னு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது நான் சின்ன வயசில் நல்லா படிப்பேன் அப்படிங்கிறதுனால அப்பா பையன் ஸ்கூலுக்கு எப்போயா வந்தால் போனால் நல்லா படிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க டென்த் எங்கே படித்தாங்க டென்த் வரை எங்கள் எங்கள் ஊரில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஆமாம் கவர்மெண்ட் எய்டட் அது ஓகே ப்ளஸ் கிறிஸ்டின் மிஷினரி ஸ்கூல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மட்டும் பக்கத்து ஊரில் இருக்குது ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தேன் நாளைக்கு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நம்ம காலேஜ் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு இடத்துல இது பண்ண முடியாது அப்புறம் வீட்டில் டாய்லெட் வசதியும் கிடையாது அனுத்தா அவர்கள் பார்க்கும்போது வந்து இன்றைக்கி ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபது மார்க் வாங்கியிருந்தாலும் நீட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால வந்து அவங்களுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் கிடைக்காம போச்சு அவங்க மறைஞ்சு மறைவுங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு பெரிய அதிர்வு ஏற்படுத்தி தான் சொல்லணும் அது எந்த தலைவரில் கேட்டாலும் வந்து அது மா மாட்டு கருத்து தெரிவிக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க அன்றைக்கி எங்கே இருந்தீங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாருமே இல்லையா எப்படி நடந்துச்சு எப்படி அந்த நேரத்தில் எப்படி யாருமே இல்லாமல் போயிட்டாங்களா நானும் எங்கள் அப்பாவும் கொலைக்கு போயிருந்தோம் அன்றைக்கி என் தம்பிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தார் சரி ஆயாவும் பக்கத்தில் வேலைக்கு போயிருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து நீட் பற்றி நிறைய பேர் வந்து பேசுகிறாங்க நீட் வேண்டாம் அப்படின்னு விஷயம் சொல்கிறாங்க
எங்கள் ஊரில் யார் அதுக்கு நீட்னால் என்னென்ன இப்போ தான் எனக்கே இப்போ தான் கொஞ்சம் தெரிய வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கோச்சிங் கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் செந்துறையில் போனோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி வரலாறு படித்தவன் வேணால் ஒருத்தன் நீட்டுக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் வச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு ரிப்பீட்டடான ஒரு ஸ்டாஃப் இருக்க மாட்டாங்க கரெக்டான ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு போகணுன்னா நாங்கள் வந்து திருச்சி தான் போகணும் இல்லை சென்னை இருக்குதா இருக்கலாம் கன்ஃபார்மாக தெரில ஏன்னா இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அது அவ்வளோ பெரிய சிட்டிங்க தான் கண்டிப்பாக நீட் கோச்சிங் கிளாஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்காது திருச்சிக்கு போகணும் நாங்கள் ப்ளஸ் டூ சிலபஸ்ஸாக படிப்போம்னா ப்ளஸ் ஒன் சிலபஸ்ஸாக படிப்போம்னா இல்லை எதை விட்டுட்டு நீட்டுக்குன்னு தனியாக போய் படிப்போம்னா இப்போ நீட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறது கிடையாது அது வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் தான் அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் அதில் எலிமினேஷன் மெத்தட் இருக்குது இது இருக்குது அது இருக்குது அப்படின்னு சயின்ஸில் இது மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்குதுன்னு உள்ள சொல்லுவாங்க ஆனால் ப்ளஸ் டூங்கிறது தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ப்ளஸ் டூ படித்து முடிச்சுட்டு வரானா அவன் அதுக்கப்புறம் அவன் சூஸ் பண்ணணும் நான் இதை போகிறோம்னா இதை போகிறோம்னா அப்படின்ட்டு அந்தளவுக்கு உனக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் அவங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு ப்ளஸ் ஒனில் நீ ஆறாவது படிக்கிறதுலேருந்து உனக்கு நான் நீட் கோச்சிங் தரேன் அப்படிங்கிறது இல்லை ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு உனக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு வருஷம் நீட்டுக்காக மட்டும் படிக்கிற மாதிரி அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு யாருக்குமே அது ஏ எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது யாருக்குமே ஈக்குவலாக கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது அதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ நீட்டுக்கு மூணாவது வருஷம் ஒருத்தன் எழுதுவான் மொதல் வருஷம் நான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு போய் நீட்டு எழுதுவேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு அவனும் ஒரே தராசில் வச்சு நீக்க வச்சு வச்சு பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு தான் இப்போ அவங்க நீட்டு கொண்டு வந்ததுக்கு குவாலிட்டி தான் சொல்கிறாங்க இந்த குவாலிட்டியை அப்படி தான் கொண்டு வர முடியுமா இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டால்ட்ட கொடுத்து எனக்கு இவ்வளோ குவாலிட்டி வேணும் நீங்கள் அதை லிட்ரலாக அளப்பீங்களோ இல்லை கிலோவால் அனுப்புவீங்களோ தெரியாது உங்களோட குவாலிட்டியை அந்த குவாலிட்டியை நீங்கள் இதை மாதிரி கூட எங்களுக்கு இந்த குவாலிட்டி வேணும்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கொடுங்க அந்த கவர்மெண்ட்டு மற்ற ஸ்டேட்டெல்லாம் பண்ணி தான் அனுப்புங்க மற்ற ஸ்டேட்டெல்லாம் தமிழ்நாடு ஒரு முந்நூறு தரம் எடுத்துகிட்டு நம்ம கூட தான் போட்டி போட வரணும் மொழிய நம்ம யார் கூடயும் போய் போட்டி போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்தளவுக்கு நம்ம முன்னேறி இருக்கோம் மருத்துவத்துறையில் அனைத்தவர்கள் வந்து படிப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தவிர எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் ஆர்வம் காட்டுவாங்களா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எதுவுமே ஆர்வம் காட்டினது இல்லைங்க நான் உனக்கு காலேஜ் சேர்ந்தோடனே ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ வாங்கி தரேன் நான் விளையாடணும் நம்ம உடம்பு தான் முதல்ல முக்கியம் இப்போ நம்ம அது இதுவாக இருந்தால் தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் இங்கே சைக்கிள் அப்புறம் ரீசெண்டாக நான் ஸ்ப்ளெண்டர்லாம் ஓட்ட கற்றுக் கொடுத்துட்டு நான் பார்ப்பாங்க எல்லா விஷயமும் கற்றுக்கணும் நீ யாரையும் எப்போவுமே டிபெண்ட் பண்ணி சார்ந்து இருக்கக்கூடாது யாரையுமே அதுவும் பொதுவாக பொண்ணுங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது நான் இவ்வளோ விஷயம் உன்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னா நான் அம்பேத்கரோ பெரிய அரோலாம் கிடையாது அவங்க சொன்ன விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுன்னு நினைக்கிறவன் ஆனால் நான் ஆம்பளை என்னைக்காக ஒரு நாள் என்னையும் அறியாமல் அந்த ஆணாதிக்குங்கிற குணம் வெளியே வர தான் செய்யும் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு மாதிரி பார்த்துக்க யார் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் யார் எதுனாலும் சுயமாக நீ முடிவு எடுக்கணும் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கற்று வச்சுக்கணும் ஸ்விம்மிங் பாப்பாவுக்கு தெரியாது நினச்சாங்க சரி நான் உனக்கு கற்று தரேன் ஏரியில் தண்ணி வரட்டும் நான் உனக்கு கற்று தரேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லைனா ஸ்விம்மிங் நீ போகிற இடத்துல எங்களுக்கு கிளாஸ் வாய்ப்புகள் இருந்தால் நான் அது கூட உனக்கு இது பண்ணி தரேன் எப்போவுமே யாரையுமே நீ எந்த விஷயத்துலையுமே ஒரு குறிப்பிட்ட இதுக்கு மேலே நீ எப்போவுமே சார்ந்துருக்கக்கூடாது பொண்ணுங்கள் நீ மட்டும் இல்லை பொதுவாக பொண்ணுங்கள்லாம் அப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் நினப்பேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதான் சொல்லுவேன் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே அதான் சொல்லுவேன் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு உங்களில் நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் இவ்வளோ தூரம் முற்போக்கான நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க பெரியார் விஷயங்களாகட்டும் அம்பேத்கர் விஷயங்களாகட்டும் இது மாதிரி மறைவுக்கு முந்தின நாள் ஏதாவது வந்து அனுதாவில் வந்து ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா இது மாதிரி எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு தெரியல என்ன செய்ய போகிறோம் தெரில அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா அவங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறையா பேசியிருப்பேன் அவங்க வெளியில் வந்து எதுவுமே காட்டி சொல்லிக்காமல் நம்ம சப்போஸ் டல்லாக இருந்தால் கூட அண்ணன் ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுவாங்களா இல்லை அப்பா ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு இருந்தாங்க அதில் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா விளையாண்டுருந்தாங்க அன்றைக்கி காலையில் கூட ஒம்பது மணிக்கு நான் கொள்ளைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கீரையை தூக்கிட்டு வந்தாங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு கீரைனா பக்கத்து வீட்டில் அந்த கடை சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணனுக்கு நான் கீரை ரொம்ப சாப்பிடுவேன் ஏன்னா இயற்கை உணவுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிடுங்க கீரை நிறைய விரும்பி சாப்பிடுங்க எங்கள் அண்ணனுக்கு கீரை பிடிக்கும் நான் சமைச்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு காலையிலே சமைச்சு வச்சுருக்காங்க சாப்பிட முடி சமைச்சு வச்சுட்டு தாங்க மாதிரி இப்போ வந்து நீட் குறித்த போராட்
எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட் வேணாங்கிறது தான் அவங்களோட நிலைப்பாடு அப்படின்னு நான் இன்னமும் நம்பிகிட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே அவங்களோட நிலைப்பாடு அது தான் பட் அவங்களால் செயல்பட முடியல செயல்படுற செயல்பட முடியல அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்கேன் ஏன்னா அவர் நீட்டுக்கு எதிராக நமக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் அனௌன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கூட நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டை எதிர்த்து எதுவும் பண்ண முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட் எதை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் வரும் ஆண்டுகளில் முயற்சிக்கிறோம் முயற்சிப்போம் அப்படின்னு அப்போ கூட இதை சொல்லிவிட்டு அதை தான் சொன்னாங்க அப்படிங்கும்போது இதே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்ல நிறைய விஷயத்தை எல்லா ஸ்டேட்டும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா காவிரி மேலாண்மை வரைய அமைக்கிறதா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஸோ அங்கெல்லாம் நான் என்னோடய என்னோடய மக்களுக்கு அதனால் இழப்புகள் வருமோன்றதுனால அந்த கவர்மெண்ட் யோசிச்சுருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் அது மாதிரி யோசிச்சாங்களா இல்லை யோசிக்கிற நிலைமை இல்லை இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி தெரியல அனிதாவில் மரணம் குறித்து நிறைய அரசியல் கட்சிகள் வந்து பேசிட்டுருக்காங்க அதில் எவ்வளோ தூரம் உண்மை தன்மை நினைக்கிறீங்க இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு விஷயம் பேசுகிறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உங்கள் குடும்ப சார்ந்த உறவினர்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட வந்து கேட்ட ஊடகங்கள் மட்டும் தான் தெரியும் பட் ஆனால் அவங்க பேசுகிற விஷயங்களில் வார்த்தைகளில் எவ்வளோ தூரம் உண்மை இருக்குது நினைக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் பே பொதுவாக இப்போ அனிதாங்கிற விஷயம் வந்து தான் உலக அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆகிடுச்சு பலரும் பல மாதிரி பேசிட்டு தான் இருக்காங்க இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேசுகிறதா நான் தப்புன்னு சொல்லலை நீங்கள் பேசுகிறது உங்களோட உரிமை என்ன உண்மைன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு உங்கள் மனசாட்சியோடு யாராக இருந்தாலும் பேசுங்க யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன உண்மை அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா வாங்க தெரிஞ்சுக்கிங்க இனிமேல் தெரிஞ்சுட்டு என் தங்கச்சியை நான் இதனால தான் இறந்துச்சு என் தங்கச்சியை திருப்பி வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் என்னால் யாராலையும் கொடுக்க முடியாது போன விஷயத்த திருப்பிலாம் கொண்டு வர முடியாது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க இதான் இந்த மாதிரி பொதுவான ஒரு தளத்தில் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால பலரும் பல விதமாக பேசுகிறாங்க அது ஒரு சில இது எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் அந்த ஒரு விமர்சனங்களை தாங்கிக்கிற இது எனக்கு இருக்கலாம் என் குடும்பத்துக்கு அந்தளவுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க மனசில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு உண்மை அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக தெரியுதா நீங்கள் எதனாலும் பேசுங்க மற்ற விஷயத்தில் பேசாதீங்க என்ன உங்களுக்கு உண் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் என் தங்கச்சி அதனால் இறந்தது எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் ஊரில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்களாக ஒன்றுனா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காதுங்க எது உண்மையோ அதை யாராக இருந்தாலும் பேசுங்க ஓகே அதே மாதிரி வந்து நிறைய அரசியல் தலைவர்கள் வந்து அனைத்து ஒரு மறைவு பின்னாடி வந்தாங்க வந்து லுக்க மனசரிக்க வந்தாங்க அதில் வந்து ஆளுங்கட்சியிலேருந்து யாரும் மாறலை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து நிறைய பேர் வச்சாங்க ஆளுங்கட்சியில் இருந்திருக்காங்க இவங்க தான் வந்து நீட்டுக்கான விளக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கணும் அவங்க தவறு நடத்தில் வந்து அவங்க கூட துக்கம் அனுசரிக்க வரலை அப்படிங்கிற விஷயம் பேசினாங்க நிறைய சமூக வலைதளங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க குறிப்பாக ஓபிஎஸ் அவர்கள் பார்க்கும்போது பக்கத்தில் அன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கம் வந்தவர் வந்து இங்கே வரலை அவரால் அவரால் தான் ஒரு ஒரு ஆட்சியில் இருந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணலை அப்படிங்கிற விஷயம் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை எப்போவுமே அரசியல் கட்சிகளுங்கிறத தாண்டி அரசுக்கு அதுக்கான பொறுப்பு அதிகமாக இருக்குது மக்களோட இதை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிற பொறுப்பு இருக்குது ஸோ அன்றைக்கி இருந்த சுச்சுவேஷன் படி நான் அன்றைக்கி என்ன நினச்சது அப்படின்னா அன்றைக்கி இருந்த சுச்சுவேஷன் படி இங்கே நான் எல்லாருமே அரசு மேலே ஒரு கோபம் அரசால் இழக்கப்பட்ட ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அங்கே நடந்துகிட்ருக்கும்போது இப்போ அரசுலேருந்து ஒருத்தவங்க வராங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருந்திருக்கும் நம்ம இப்போ அரசு ஆட்சியில் இருக்கும் நாலு வருஷம் நமக்கு ஓடிட்டு கூட வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம மக்கள்கிட்ட தான் போய் நிற்கணும் மக்களோட எண்ணங்கள் என்னான்னு பிரதி பிடிச்சிட்டு அவங்க அன்றைக்கி வந்திருக்கலாம் இல்லை வந்தால் சரி சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி கூட அவங்க வராமல் இருந்திருக்கலாம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கள் தொகுதி எம்எல்ஏ வந்து ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ தான் வீட்டுக்கு வந்து நான் கட்சி சார்பாக வரல ஒரு மனுஷனாக வந்துட்டு போகிறேன் வந்துட்டு போனார் வந்துட்டு உங்களோட ஜெயலலிதா மேடம் இருந்திருந்தால் நான் உனக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக வந்திருப்போம்மா அனிதா கிட்ட அவங்க படத்தில் பேசினது அம்மா இல்லாமல் தானே உனக்கு நான் இப்போ உங்கள் குடும்பத்துக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் அரசுலேருந்து மற்றும் வேறு தலைவர்கள்லாம் வந்து துக்கம் அனுசரிக்க வந்தது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் தொகையாக ஒரு விஷயம் கொடுத்தாங்க ஆனால் நீங்கள் வேணான்னு மறுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற செய்திகள்லாம் வந்து சமூக வலைதளங்களோ சமூக வலைதளங்களில் போயிட்டுருக்கு அது எவ்வளோ தூரம் உண்மை தன்மையாக இருக்குது அண்ட் எதனால் நீங்கள் வந்து வாங்க மறுத்தீங்க இல்லை நான் அரசு கொடுத்ததை மட்டும்தான் வாங்க மறுத்தேன் மற்றபடி யாரும் கொடுத்ததையும் வேணான்னு சொல்ல நீ யாரையும் இது பண்ணிக்க வேணாம் ஏன்னா அரசுங்கிறது நமக்கான அரசு நம்ம உருவாக்கின அரசு மக்களோட அரசு ஸோ அந்த அரசுக்கிட்டே எனக்கு கேட்குறதுக்கு உரிமை இருக்குது எனக்கு இது வேணாங்க எனக்கு நீட்லேருந்து விளக்கு பெறதுக்கு முயற்சி பண்ணி கொடுங்க சரி அது
மனவர்களுக்கு ஏமாற்றம் வந்துடும் ஸோ வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களோட விஷயம் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா என் உதவித்தொகை வேணாம் இனி வருங்காலங்களில் நீட்டிலேருந்து விளக்கு வேணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நீங்கள் முன் வச்சிங்க இங்கே அனைத்தோட இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாது விட்டனா எங்கள் அனைத்தோட இழப்புக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் ஏன்னா நீட் இல்லாமல் ஏன்னா நீட்டு மூலமாக போய் எழுதுகிறவங்களாம் எங் அதுக்குன்னு கோச்சிங் கிளாஸுக்கு ஒரு வில்லிங் உள்ளவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுங்க தான் எழுதுறதுக்கு போகிறாங்க அதில் பாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கிராமப்புற மாணவர்கள்லாம் இருக்காங்க ரொம்ப பிற்படுத்தப்படுத்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களெலாம் நீங்கள் சொல்லுவாங்க ஒரு ரேஷியோ கம்மியாக தான் போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் எல்லா ஸ்கூலையும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் மாற்றிட்டா எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருந்தால் போக போகிறாங்க கல்வியை வந்து கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டா யாரும் தனியாக அதுக்கு யாரும் இங்கே போக போகிறது கிடையாது அதுக்கு தரமான ஒரு இதே நீ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் என்ன தராங்களோ அந்தளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முதல்ல இருந்தால் கூட யாரும் அங்கே தாண்டி போக போக போகிறது கிடையாது யா யா படிக்காதவங்களாம் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம படிக்கலனாலும் நம்ம பசங்க நல்லா படிக்கணும் நல்ல விதத்தில் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு செலவு பண்ணுறத நாலு வருஷத்துக்கு சம்பாதிச்சு கடன் அடைக்கிற அளவுக்கு அவங்க செலவு பண்ணி படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு போகிறாங்க அரசு சார்ந்து அல்லாதது வேறு அரசியல் தலைவர்கள் வந்து யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுத்தாங்க நீங்கள் அதுக்கு வந்து சரி இவர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு முறையில் ஒரு உத உதவியாக ஒரு ஆறுதலாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் எந்த தலைவர்களாக இருந்தாங்க என்னை பொறுத்தவரை எல்லோரும் வந்தாங்க எல்லோருமே அவங்க பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த துக்கத்தில் பங்கெடுத்துக்கணும் சரி ஏற்கனவே ஒருவேளை என் தங்கச்சி இருந்து நல்லா இது வந்தால் என் குடும்பம் கூட நல்லா வந்திருக்கோம் நாங்களும் நல்ல விஷயத்துக்கு நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நாங்களும் வந்துடுவோம் அப்படிங்கும்போது சரி அப்பா க ஒரு வருஷம் மூட்டத்துக்கு கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அதுக்காக கொடுத்துருக்கு அவங்க மனசுக்கு அவங்களோட திருப்திக்காக கொடுத்தது தான் அதை நீங்கள் ஒன்றும் எங்களுக்கு கொடுக்க வேணாம் போகணும் அப்படின்னு நம்ம யாரையும் தொண்ணாது நல்லாவும் இருக்காது தலைவர்கள் இயக்கங்களை தாண்டி நிறைய சினிமா நட்சத்திரங்களும் வந்து அனைத்தோட மறைவுக்கு வந்து துக்கம் சரிக்கு வந்திருந்தாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக பார்க்கும்போது விஜய் அவர்கள் வந்துட்டு பேசுகிறாங்க அதில் நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயமாக வந்து சமூக வலைதளங்களில் நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தது அனு விஜய் அவர்கள் வந்து குறிப்பிட்ட விஷயம் வந்து அடுத்த ஒரு அண் மணிரத்னம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு உண்மையிலே விஜய் அவர்கள் வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா இப்போவும் சொல்கிறேன் சமூக வலைதளங்களை வந்து என்ன போகுது அப்படிங்கிற நம்ம உண்மைத்தன்மை கிரெடிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ரொம்ப கம்மி யார் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்க தெரியாது எந்த நியூஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ரொம்ப கம்மி உண்மையிலே என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க வந்திருப்போம் விஜய் என்ன வந்திருந்தார் வந்து யார்ட்டையுமே எதுவும் சொல்லிக்கலை வந்தது கூட அவ்வளோ பெரிய உச்ச பேர் நட்சத்திரம் அவர் அவர் வந்தது இங்கே ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் தான் தெரிஞ்சிருக்குமே மற்ற யார் வந்தாலும் கூட்டமாக தெரிஞ்சிருச்சு அவர் வந்த டைமிங்கு அந்த மாதிரி அதை யார்ட்டையுமே சொல்ல ஈவன் அவங்க கூட அவங்களோட இங்கே இருக்காங்க இல்லைங்களா நிர்வாகி மாவட்டம் அவங்களுக்கு கூட அவங்க சொல்லலை அவர் வரேன் அப்படின்ட்டு காலைல வந்தார் வந்துட்டு பாப்பாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்திட்டு எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தது பா இறந்துட்டு எனக்கு அந்த தங்கச்சி இறந்த வழி தெரியும் நீங்கள் நாலு என்ன இருந்து தங்கச்சி மேலே எப்படி வந்துருப்பீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு உறுத்திகிட்டே இருந்துச்சு அதனால் வந்து பார்க்குறேன் வந்து பார்த்துட்டு போகிறேன் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு என்ன எந்த ஹெல்ப் பண்ணாலும் எப்படின்னா எனக்கு கான்டெக்ட் கால் பண்ணுங்கள் உதவி இங்கே இருக்கிறாங்க மாட்டன் வாங்கி அவங்கள்ட்ட நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சென்னை வாங்க கண்டிப்பாக நான் அவங்க பார்த்து நிறைய பேசணும் அவர் இருந்த அப்புறம் இன்னும் கூட்டம் அதிகமாகிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பாட்டை உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தார் பேசிகிட்டு இருந்து அவரோட அவருக்கு ஒரு இது இந்த ப்ளஸ் டூ இவ்வளோ மார்க் எடுத்து நமக்கு டாக்டர் சீட்டு இல்லையன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சேப்பா அப்படின்ட்டு அவரோட தங்கச்சி இழந்த வழி எனக்கு தெரியும் அது உங்களுக்கு தேத்திங்கன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் இதுவாக இருந்திருக்காரு வந்து பார்த்தா தம்பிங்களுக்கு என்னவோ படிப்பு உதவிகள் என்னவோ பா பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சென்னை வாங்க சென்னையில் நான் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் நீட் குறித்து நிறைய தலைவர்கள் நீட் எதிர்த்து போராடினாலும் கிருஷ்ணசாமி வந்து அதில் நீட் வேணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தொடர்ந்து முன் வைக்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து நீட் வந்தால் தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவுக்கே நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கிருஷ்ணசாமி வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் முன்னாடி அம்பேத்கர் பெரியார் ஏற்றுக்கிட்டவர் அப்படிங்கிற நானும் அவர் ஓகே அவரும் சமுதாயத்துக்கு எங்களோட சமுதாயத்துக்கு போகிற ஒரு நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் நீட்டு வேணும் வேணாங்கிறது அவரோட தனிப்பட்ட இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஒரு சிலர் தவறான புரிதல் இருக்கலாம் எனக்கு கூட தவறான புரிதல் கூட வச்சிங்களா நீட்டை பற்றி இ
இது வந்து உங்களுக்கு மேலே வேதனை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கா இல்லை அவரோட கருத்தை உங்களால் ஏற்றுக்க முடியுதா இல்லை அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு உண்மைன்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் சொல்கிறதுல நியாயங்கள்லாம் இருக்குது என்ன நீங்கள் இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல டவுட் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு இது இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் இந்த போராட்டத்தை இது பண்ணணும் இல்லை இந்த போராட்டத்துக்கு நாங்கள் யாரோ வந் வெளில எனக்கு இந்த இழப்பு தாண்டி என்னால் இப்போ இதுக்கு வெளியே வர முடியாதுங்க நான் அதை மாதிரி இழப்பில் இருந்தால் தான் வந்து போராடணுங்கிறதெல்லாம் என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கும்போது சரி நம்ம ஒரு வேலை வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க பண்ணுறாங்களா இந்த இ போராட்டங்கள்லாம் நிறுத்து போக வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு தெரியாது பட் ஆனால் இதுலேயும் அவங்க ஒரு சிலர் அரசியல் பண்ணுறாங்களோ பண்ணணுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிறத இது பண்ணுறேன் அப்படியே எங்களுக்கு என்ன அப்படியே ஜிஎன் சிபிஐ வந்தாலும் சரி என்ன உண்மையோ அதை அவங்க சொல்ல போகிறாங்க அனிதாவில் வந்து நீட் குறித்து வழக்கு தொடர்ந்துருந்தாங்க நீட் வேண்டாம் விளக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்துக்காக ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் குடும்பத்தினராகட்டும் அல்லது அனிதாவிலாகட்டும் ஒரு உந்துதலாகவும் ஆறுதலாகவும் இருந்தது யாரும் பாப்பா நான் தான் நெக்ஸ்ட்டு போனது எல்லாம் பாட சு நான் அவங்களுக்கு அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்னால் என்னென்னு தெரியாது ஹைகோர்ட்னால் என்னென்னு தெரியாது ஒரு இண்டிபெண்ட் கிரெட் ஜுடிஷரி அப்படிங்கிற விஷயங்களும் அவங்களுக்கு தெரியாது இது மாதிரிப்பா நமக்கு போனால் வாய்ப்புகள் இருக்குது கண் அப்போ நான் இங்கேயும் அப்பாட்டியும் நம்ம அப்பாவுக்கும் அந்த கனவுகள் இருக்கும் அப்பாட்டி நம்ம அந்தளவுக்கு முழுசாக நம்பிக்கை வச்சிடக்கூடாது என் பாப்பாட்டியும் வச்சுருக்கேன் போனால் நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குப்பா அப்போ அப்போ போனப்போலாம் கன்ஃபார்ம்ன்ற மாதிரி தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா நமக்கு அவசர சட்டங்கள் பா பாஸ் ஆகிடுச்சு இவருன்னு பிரசிடண்ட் ஆசன்ட்டு மட்டும் தான் வெயிட்டிங் அப்படிங்கிற சமயத்தில் தான் நாங்கள் இங்கேருந்து போகிறோம் போகும்போது மோஸ்ட்லி கிடச்சிருப்பா சரி நமக்கு அதுவும் போன் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து கூப்பிட்டதுனால தான் போகணும் அதுக்கப்புறம் பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு சார் இருக்கார் இல்லைங்களா ஆமாம் இப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் உண்மையான பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் எனக்கு கான்டெக்ட் பண்ணுறாரு கான்டெக்ட் பண்ணி இதை மாதிரி மணி கூப்பிட்றாங்க அவங்க கவர்மெண்ட் கூப்பிட்டு நம்ம போகலை அப்படின்னா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால இதை மாதிரி நாளைக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளை குத்தம் சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது பட் இருந்தாலும் அவங்க கூப்பிட்றாங்கன்னா அவங்க போயிட்டு வரலாம் வாங்க நான் செலவை பார்த்துக்கிறேன் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நைட்டு இங்கேருந்து எனக்கு பஸ்ஸு கூட இல்லை இங்கேருந்து போய் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் பைக்கை போட்டு திட்ட முடியல அங்கேருந்து நான் சென்னை கிளம்பி காலையில் போயிட்டு ஒம்பதுக்கு ஒம்பது ஒம்பதுக்கு ஃப்ளைட்டு ஒரு மணிக்கு கரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறோம் போயிட்டு அங்கேருந்து டேரெக்டாக ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் வரோம் ஏர்போர்ட் நைட்டு அங்கே பத்தாயிக்கு ஃப்ளைட்டு நினைக்கிறேன் கிளம்பி இங்கே பன்னெண்டரை ஒரு மணிக்கெலாம் ஏர்போர்ட் வந்துவிட்டோம் அங்கே ஏர்போர்ட் வந்து டேரெக்டாக அடுத்த நாள் காலையில் இங்கே ஊருக்கு ஆகஸ்ட் பதினேழு இங்கேருந்து கிளம்புறோம் ஆகஸ்ட் பதினேழு ஆகஸ்ட் பதினாறு நைட்டு கிளம்புறோம் பதினேழு டெல்லியில் இருக்கும் பதினேழு நைட் அங்கேருந்து கிளம்பி பதினெட்டு காலையில் வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் அளவில் சப்போர்ட்னு பார்க்கும்போது பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் அவங்க வந்து இதெல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஆமாம் அந்த ஒரு போயிட்டு அதுக்கு மட்டும் அவங்க போயிட்டு வந்து நான் ஏன்னா எங்களால் இப்போ முடியாது அது சொன்னால் தான் நாங்கள் வருவோம் நிச்சயம் நிச்சயம் அப்படிங்கிறதுனால அவர் சொன்னார் அவர் செலவை ஏற்றுக்கிட்டாரு மற்றபடி ஊரில் இருந்துக்கிட்டோம் ஊருக்கு அந்தளவுக்கு விழிப்புணர்வு கிடையாது நிச்சயம் நிச்சயம் நீட்டை பற்றி இவ்வளோ நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு போயிருக்கு அப்படின்னு வந்து கூட இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட்ட ஒரு சிலர் வந்து இதுக்காக ஏதாவது பண்ணலாமா போகலாமா என்கிட்ட கேட்டுருந்தேன் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணுங்கள் நான் நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து நானாக இருந்தால் பண்ணுவேன் எனக்கு வேறு வேலையும் இருக்குது ஸ்கூலில் ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சிலர் கேட்டாங்க பண்ணுறது பண்ணுங்கள் நீட்டு நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு வரும்போது கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு யாரும் பசங்க ஒருங்கிணை இல்லை சரி சரி இங்கே அந்த மாதிரி போராட்டங்கள்லாம் அதுக்கு முன்னாடி யாரும் இது பண்ணி இவங்களுக்கு டெல்லி வரைக்கும் போனது அந்த ஒரு ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும் தான் அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க பட் ஸ்ட் அங்கே இங்கே தங்குறது விஷயமாகட்டும் இல்லை மற்ற விஷயங்கள்லாம் நீங்களே வந்து உங்கள் சைடு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்களே நாங்கள் தங்கவே கிடையாது இங்கே வந்து டேரெக்டாக எல்லா செலவும் சாப்பிட்றது எல்லாமே அவங்க தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க டெல்லி போயிட்டு வந்து ஃபுல்லாக அவங்க தான் நான் இங்கேருந்து சென்னை போனது திரும்ப சென்னையிலேருந்து சென்னையிலேருந்து வரும்போது கூட அங்கே இந்த நம்ம கவர்மெண்ட் சைடாக ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்களே அவங்க ஒருத்தங்க திருச்சி போனாங்க அவங்க கூட வந்து நான் காரில் அங்கே இடையில் இறங்கிட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து பஸ்ஸில் வந்துட்டேன் ஓகே ஸோ அங்கே நாங்கள் எங்கேயுமே தங்க கிடையாது டேரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் போகிறோம் திரும்ப சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து டேரெக்டாக நாங்கள் ஏர்போர்ட்டு தான் வரோம் ஏர்போர்ட் டு சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் டு ஏர்போர்ட் வேறு ரோட்டில் போகும்போது ரோடை பார்த்ததோடு சரி நாங்கள் டெல்லியில்
டெல்லிக்கு போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மணி அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாண்ணா உண்மை தானே திடீர்னு கிளம்பி வந்துட்டானா அப்படின்னு சரி மணி இவர் நியூஸ் எயிட்டின் குணசேகரன் கேட்டாப்பில் நான் உங்கள் நம்பரை அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டார் அவ்வளோதான் அது நான் பணம் தரேன் நீங்கள் போ அதை பார்த்துக்கலாம் இது பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்ல கிடைக்கிறது கிடைக்கிட்டு மணி அது இதெல்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு நீட்டு மூலமாக தான் மா ஷீட் கிடைக்கலங்கிறதுக்கப்புறம் தான் அண்ணா சொன்னார் அடுத்த இது கோச்சிங் போகிறதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச நான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசியிருக்கேன் மணி கோச்சிங் போகிறதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எங்களுக்கு யாரும் ஃப்ரான்ஸ் எல்லாம் சரி எங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்குது எல்லாமே என்னோடய சுயமான ஒரு இதில் நான் போனது திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மீட் பண்ணிங்களா அவங்க எதுவும் பேசினாங்க ம் ப்ரெஸ் மீட் போயிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல போனப்போ திமுக தலைவரை மட்டும் மீட் செயல் தலைவரை மட்டும் மீட் பண்ணல எல்லா தலைவருமே மீட் பண்ணோம் அன்றைக்கி இப்போ வீரமணி ஐயா மீட் பண்ணோம் சிபிஐ சிபிஎம் அன்றைக்கி திருமாலன்னு சென்னையில் இல்லை திருமாலன்னு சென்னையில் அவர் என்னால் மீட் பண்ண முடியல ஸோ ஈவினிங் எதிர்கட்சி தலைவருங்கிற முறையில் ஏன்னா எல்லாருமே அதுக்கு அது எகென்ஸ்டாக தான் இருக்காங்க ஸோ இப்படி நம்ம போ அன்றைக்கி வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ரத்தத்தால் எழுதிட்டு வந்திருந்தாங்க ரத்தத்தால் இது எழுதிட்டு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் போய் எல்லாம் நாங்கள் நான் மட்டும் போகல அனிதா மட்டும் போகல ஒரு அஞ்சாறு ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் அன்றைக்கி ப்ரெஸ் மீட்டில் இருந்தாங்க எல்லாருமே போய் பார்த்தோம் போய் பார்த்தப்ப நாங்கள் போய் இதை பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் வந்திருக்காங்க உங்களை பார்க்கணுன்னு இருக்காங்கன்னா போய் பார்த்தது அவர்கிட்ட அப்புறம் இந்த நீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்தவங்களாம் விலைக்கு சொன்னாங்க நீட்டாவில் இந்த மாதிரி பாதிப்பு இருக்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுங்க போங்க வாங்க அப்படின்ட்டு எல்லாமே சொன்னாங்க ஆனால் நாங்கள் பேசின தலைவரில் கொஞ்சம் அதிக நேரம் உக்காந்து இந்த நீட்டோட இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு சிஎம் சாரை பார்க்கலான்ட்டு பார்த்தோம்னா அவருக்கு டைமிங் கிடைக்கல அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கல பார்க்கவும் முடியல அதை மாதிரி தான் எல்லா எதிர்கட்சி தலைவரையும் பார்த்தோம் அதை மாதிரி தான் திமுக தலைவரையும் பார்த்தோம் அவர் நாங்கள் எதிர் சட்டமன்றத்தில் எதிர் குரல் எழுப்புகிறோம் போராட்டங்களை பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க பண்ணாங்க மனித ஜங்கலி போராட்டம்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா எல்லா மாணவர்களும் அப்போ தான் வருவாங்க போராட்டம்னா கூட யாரும் ஒரு சில வர மாட்டாங்க போக மாட்டாங்க எல்லா மாணவர்களும் மேலே பற்றி தெரியணும் தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறதால மனித ஜங்கலி போராட்டம் அப்போலாம் நடத்தினாங்க சட்டமன்றத்துலேயும் எழுப்பி வெளிநடப்பும் செஞ்சாங்க அந்த சமயத்தில் நாங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் அனிதா அவரில் வந்து இந்த இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு மாதிரி நான் முதலே தெரிஞ்சால் நாங்கள் சீட்டு கொடுத்துருப்போம் அல்லது நான் வேறு உதவிகள் செஞ்சுருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில சில நபர்கள் பேசி பார்க்க முடியுது அன்னைக்கு யாருமே உங்ககிட்ட அவங்க அதை பற்றி பேசவே இல்லையா இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி மாதிரி யாருமே அவங்கள்ட்ட எதுவுமே சொல்லவே இல்லையா இல்லை எல்லாருமே இப்போ சொல்கிறாங்க வந்து நாங்கள்ட்ட வந்துருந்தால் பார்த்துருப்போம் போயிருப்போம் வந்திருப்போம் அப்படின்ட்டு எனக்கும் அந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் இருந்துச்சு சரி ப்ரைவேட்டில் சரி எங்கேயா பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குலாம் ஒரு ஃபாரின்லேருந்து கூட ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க சரி அந்த பார்த்தவங்க இப்படியாக இந்த மாதிரி ஸ்டூ ஈவன் ப்ரெஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தால் கூட வீட்டை பார்த்துட்டு நான் இது தெரிஞ்சிடுறதுலாம் ஹெல்ப் கேட்குறேங்க கேட்டேன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க நானும் பாப்பாடை சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா நமக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி நம்ம டாக்டர் படிக்கிறோம் ஃபாரின் போய் படித்தா கூட நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணது சிங்கப்பூர் நான் இந்த இந்தோனேஷியா நினைக்கிறேன் அங்கே மட்டும் தான் இங்கிலீஷில் பண்ணுவாங்க மற்றதெல்லாம் அந்த மதர் டங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இருக்குது பாப்பாட்டே தான் சொன்னோம் நமக்கு கவர்மெண்ட் தரணும் பாப்பா எல்லாத்தையும் கவர்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு எலிஜிபிள் இருக்குது முடிஞ்ச வரை பார்க்கலாம் கிடைக்கிறது இல்லை நமக்கு என்ன கவர்மெண்ட் சீட்டில் கிடைக்கிதோ அதை படிக்கலாம் பாப்பா வந்து யார்ட்டையும் போயிட்டு தனக்காக வேண்டி ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்கவே இல்லை எல்லாத்துக்கும் அனிதா மாதிரி எவ்வளோ அனிதாக்கள் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் அங்கங்கே கூலி தொழிலாளி மாதிரிலாம் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நடந்திருக்கணும் அவங்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீட்டு இல்லாமல் தான் இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எல்லோரும் வந்து இப்போ சொல்லலாம் இறந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் போய் ஹெல்ப் கேட்டிருந்தா கூட நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் எங்களுக்கு எலிஜிபிள் இருக்குது நம்ம ஏன் போய் மற்றவங்கள்ட்ட கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் நம்ம என்ன மார்க் இல்லாமல் இருக்கணும் கடமை அவங்களோட கடமை அவங்க செய்யலங்கும் போது நீங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படி பண்ணியிருக்கணும் ஒரு சில கேட்கலாம் அதெல்லாம் சுத்தமாக நல்ல விஷயம் கிடையாது ஆனால் நாகரீகமும் கிடையாது ஓகே சமூக வலைதளங்களில் அனிதா அவள் மறைவுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது தலித் அனிதா மறைவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து போட்டு இருந்தாங்க அது குறித்து நிறைய விமர்சனங்கள் போயிருந்தது இல்லை வேற ஒரு சமுதாயத்துலேருந்தோ இறந்துருந்தா இப்படி அவங்களோட ஜாதி பேரை போட்டு போட்டிருப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு தலித் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் அவங்களோட பேரை வச்சு இது பண்ணுது அப்படின்னு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி
அதான் தலித்துங்கிறதுனால தானே உங்களுக்கு இந்த பேச்சே வருது முதல்ல ஜாதி பேச்சு டக்குன்னு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன தலித் அப்படிங்கிற இதனால தான் வருது ஸோ ஜாதியம் இருக்குது ஜாதியம் இருக்கிற வர தமிழ்நாடெலாம் சேர முடியாது சேரக்கூடாது என்ன தான் வந்து ஆயிரம் பேர் உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லலாம் இல்லை இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் உங்களுக்கான வேதனைகள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் அது உங்கள் குடும்பம் உற்றா உறவினர்கள்னு சுற்றி எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் ஒரு இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயமாக மீண்டு போக முடியாத ஒரு இழப்பு தான் எத்தனை ஊடகங்கள் வந்து உங்களோட பேசினாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ஒரு அரசியல் வந்து பேசினாலும் சரி உங்களுக்கான இழப்பை வந்து நிச்சயமாக ஈடு செய்ய முடியாது மக்கள் சார்பாக நான் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இந்த துறையிலேருந்து மீண்டு வரணும் ஏன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கான வேலைகள் இருக்குது அப்பா இருக்காங்க அவங்களுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் முன்னெடுத்து செய்யணும் அப்படிங்கிறதா வந்து தமிழக மக்கள் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு ஈடு செய்ய முடியாத உழைப்பு தான் இழப்பு தான் அது வந்து மாட்டுக்கிறது இல்லை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து ஏதோ ஒரு வகையில் மீண்டு வந்து தான் வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் எங்களுக்கு இருக்குது உலகத்தில் எல்லாத்துக்குமே கனவுகள் இருக்குங்க ஆனால் எனக்கெல்லாம் எனக்குலாம் கனவுகள் கொஞ்சம் எப்போவுமே அதிகம் ஆசைகளும் அதிகம் நல்லது பண்ணணும் இதை நம்மளாம் முடிஞ்சது பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் சாவர வர நான்லாம் கற்பனை பண்ணி வச்சேன் எங்கள் அப்பாவும் அப்படி தான் எல்லாருக்குமே எங்கள் வீட்டில் பெண் குழந்தை இல்லை நாங்கள் நாலு பேர் பசங்களாக இருக்கோம் அஞ்சாவது பெண் குழந்தைகள்னு கோயில் கோயிலாக ஏறினவங்க அவங்க நம்பிக்கையில் ஏறி அதுக்கப்புறம் தான் என் தங்கச்சி போகிறது அப்புறம் பிறந்து எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க கற்பனை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க என் தங்கச்சிக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும் என் தங்கச்சி படித்து நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு போயிருக்கு நம்ம அப்பா இருந்து பார்த்து இது பண்ணணும் அதெல்லாம் பெற்றவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இது நம்ம குழந்தை நம்ம பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி அந்த குழந்தை பேரை குழந்தைய தூக்கணும் நம்ம சாகும்போது அந்த பேரை குழந்தை நமக்கு ஒரு சொம்பு தண்ணி மட்டும் ஊற்றணும் நிறைய சென்டிமெண்ட் கலந்த விஷயங்க நம்ம பொதுவாக கிராமம் தமிழ் அப்படின்னு பார்க்கும் உயிர் மனுஷங்களுக்கு உள்ளதான ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் நான் இப்போ நான் நடந்து போயிட்டுருக்கேன் என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நானும் சரி என் குடும்பத்தில் இருக்கவும் சரி அந்த இடத்துல அனிதா இல்லையாங்கிற ஃபீல் எப்பவுமே நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் கெட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் நாங்கள் இறந்து மண்ணோட மண்ணை அவரை வர அது வெளி காமிச்சிக்காம கூட நாலு காலேஜ் தான் எங்கள் அப்பா எழுதுவார் எங்கள் அப்பா எழுதா நாலு தான் நினச்சிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனியாக நினச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னு தான் என் தம்பிங்களும் சரி அப்படி தான் இருக்க முடிய அப்படி இருக்கிறது தெரியலங்க நிச்சயமாக வந்து ஸோ மீண்டு வர மீண்டு வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் கட்டாயத்தில் இருக்கிறீங்க அதுதான் வந்து தமிழ் மக்கள் சார்பாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நிச்சயமாக ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பு தான் இழப்போட வழி என்ன அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கான வேலைகள் தனியாக இருக்குது அப்பாக்கான வேலைகள் தனியாக இருக்குது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் உயிரோட மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக பல உணர்ந்த ஒரு விஷயந்தான் அதுலேயும் வந்து ஒரு சொந்த குடும்பத்துலேருந்து ஒருத்தவங்க இல்லை அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக ஜீரணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏற்றுக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும் ஸோ இனிமேல் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துக்கு என்ன செய்யலாம் எது இனிமேல் எப்படி முன்னெடுத்து குடும்பத்தில் ஒன்றா எப்படி முன்னெடுத்து செல்லாம் இருக்கீங்க சரி பொண்ணாடவே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அவனும் அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்து இது பண்ணிக்க வேண்டாம் என்னால் பண்ண முடியாது சக்தி போதா இதாகிடுச்சு என் பொண்ணால் நான் கரைஞ்சிட்டேன் நான் என் மதுக்கு என் நிலமே ரொம்ப இதாக வந்துட்டு அனிதா போன்ற சகோதரிகள் வந்து இன்னும் தமிழ்நாட்டில் டாக்டர் படிக்கணும் அப்படிங்கிற இன்னும் வந்து நீட் எக்ஸாமுக்காக நீட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தடைப்பட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க நீங்கள் என்னங்க சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஏன்னா மேலும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்னா எல்லாராலையும் வந்து வேண்டுதலாக இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து யாருக்கும் இனிமேல் உங்கள் குடும்பத்தாகட்டும் இல்லை தமிழக மக்கள் ஆகட்டும் யாருக்குமே ஜீரணிக்க சக்தி இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் அனிதா போன்ற சகோதரிகளுக்கு நீங்கள் வந்து சொல்கிற விஷயம் நீங்கள் அனிதா போன்ற சகோதரி எந்த மாதிரி ஏழைகள் எங்கள் மாதிரி ஏழைப்பட்டவங்க எல்லா மதத்திலும் சேர்ந்தவங்க எல்லா அதிகாரி வீட்டில் சேர்ந்தவங்க அதிகாரி வீட்டில் சேர்ந்தவங்களும் செய்யலாம் வசதி இருந்தவங்களும் இல்லைவங்க நீத்து இல்லைன்னா அவங்க படித்து திறமையாக வந்து அந்த ஒரு பத்து பேர் நம்ம டாக்டர் ஆனால் படா நமக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல சந்தோஷம் தாங்க இப்போ கிருஷ்ணசாமி தான் பேசினார் அவர் ஒரு கட்சிக்காரவங்க எங்களை விட ஏழ்மையாக இருப்பாங்க எங்களை மாதிரி ஏழ்மை கூட இருப்பாங்க அவங்க கட்சிக்கார பிள்ளைங்க படித்தா கூட அவங்களுக்கும் அந்த நன்மை தான் கிடைக்க போகுது ஆனால் அவர் சார் அந்த கிருஷ்ணசாமி தான் கொஞ்சம் டக்குன்னு இதனால் அவர் எப்படி சிபிஐ சார்னா இதுதான் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க தெரியாது அவர்லாம் அதை அவங்க 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 கட்சியில் சேர்ந்தவங்க கூட அமைச்சு பேசலாம் இது அண்ணா திமுக கட்சியாக இருந்தாலும் சரி திமுக அது எந்த கட்சிக்காரங்களும் ஏழ்மையாக இருக்காங்க அங்கனையும் சோற்றுக்கிட்ட
என்னை பொறுத்தளவுக்கு எங்கள் எங்கள் பொண்ணு மாதிரி அடுத்த பொண்ணு ஏறுங்க இருக்கிற பொண்ணு வசதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னா சரி ஒரு அதுக்கு ஒரு ஐ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்லாம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் வாங்குவாங்க அவங்க வாடகை விட்டு எடுப்பாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் கட்டணும் அவங்களுக்குமே அந்த பிள்ளைகளை அவர் தனியார் கொண்டு படிக்க வச்சு அதை பயன்படுத்த அந்த பிள்ளைய முன்னுக்கு கொண்டு வர முடியாது அந்த மாதிரி உள்ளே உள்ள பிள்ளை படித்தாலும் அதுக்கும் ஒரு நன்மை தாங்க போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கட்டும் வைக்கலாக இருக்கட்டும் வாஜியார் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை கட்சிக்காரருக்கு ஒரு ஒன்றிய செயலர் மாவட்ட செயலர் பிள்ளைங்களாக இருக்கலாம் ஒரு பேருக்கு கூட அந்த பதவி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எங்கள் பிள்ளைங்க கூட படிக்க முடியாத கூட சில பேர் இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் நன்மையாக தாங்க செய்கிறோம் நல்லது பேசுகிறவங்களும் அவங்க நல்லவங்க தான் கெட்டது பேசுகிறவங்க நாங்கள் நல்லவங்க தான் ஏற்றிட்டு இருக்கோம் சும்மா ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு தாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் குடும்பத்தாரும் வந்து மீளாக துயர்றது மீண்டு வர முயற்சி செய்யுங்க முயற்சி தான் முயற்சி தான் மிக முடியும் மேடம் அதுதான் நமக்கு இல்லை இருக்குது இருபத்தி நாலு நாள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் இருபத்தி நாலு நாள் ஏழாக ஓடி சார் பொங்கி பொங்கி வருது சாப்பிட முடியல தூக்கல்ல பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி பன்னெண்டு பதினொன்றரை மணிக்கு உட்காந்து ஏழு தடுக்கும் போதாக தொடர்ந்து பார்த்து முடியாது முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் வந்து மீண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் எடுங்க